வெல்கம் டு ரகரம் அகாடமி நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் ஒனில் குவாலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான லெசன் மத்திய அரசு இந்த லெசனை நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வச்சுக்கோங்க ஃபோனில் படிக்கிறத விட ஹார்ட் காப்பி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த லெசன்ஸோட நோட்ஸை ஃபஸ்ட்டு கேட்டுக்கோங்க காதால் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கில் போகிற தடவை வாசிங்க உங்களுக்கு இந்த லெசன் ரொம்பவே ஈஸியாகிடும் நீங்களே படிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு டூ ஹார்ஸ் கூட ஆகும் இந்த லெசன் படிக்க இந்த ஆடியோ யூஸ் பண்ணி படித்திங்கன்னா ஒன் ஹார்க்குள்ளே நீங்கள் ஈஸியாக இந்த லெசனை புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் ஆடியோ வரும் இதை நீங்கள் கேட்டு இந்த லெசன்ஸோட எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் ரக்கையின் லெசன் பார்க்க போகிறோம் என்ன லெசன் பேர்னால் மத்திய அரசு மத்திய அரசை பற்றி பார்ப்போம் மத்திய அரசு தான் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்க உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு ஆமாம் இது வந்து எந்த பார்ட்டில் இருக்குன்னா ஃபிஃப்த்து பார்ட்டில் இருக்கு ஆர்டிக்கல் வந்து ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டு செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் வந்து மத்திய அரசோட நிர்வாக பற்றி சொல்லுது அதாவது மத்திய அரசுனா நிர்வாகம் சட்டமன்றம் நீதித்துறை அப்படின்னு மூணு வகையாக பிரியும் நிர்வாகத்தோட ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டு செவன்டி எயிட் பார்லிமெண்ட்டோட ஆர்டிக்கல் வந்து செவன்டி நைன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த நிர்வாகத்துக்கு கீழே யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் துணை குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் பிரதம அமைச்சர் அதுக்கப்புறம் அமைச்சரவை குழு இந்த நாடாளுமன்றம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு அவை இருக்கா மாநிலங்களவை மக்களவை மாநிலங்களவைனா ராஜ்யசபா மக்களவைனா லோக்சபா மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து கலை அறிவியல் அது சார்ந்த துறைகள் சார்ந்து எடுப்பார் அடுத்தது மக்களவையில் பெரும்பான்மையே அறுநூத்தி செக் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் இப்போ இருக்கிறது அதில் ஐநூற்றி முப்பது பேர் வந்து மாநிலங்கள் மூலிமா தே மாநிலங்களில் நடக்கிற தொகுதி மாதிரி தேர்ப்படும் மீறி பதிமூணு வந்து இது யூனியன் பிரதேசத்துலேயும் ரெண்டு வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸை தேர்ந்தெடுப்பாங்க நீதித்துறை நீதித்துறைன்னு பார்த்தோன்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தலைமை நீதிபதி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மற்ற நீதிபதிகள் இதுதான் மத்திய அரசு ஓகேவா இப்ப நம்ம டீடைல்டா இதை பத்தி பார்ப்போம் இப்ப நம்ம அந்த நிர்வாகத்துல ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்க குடியரசுத் தலைவரை பத்தி பார்ப்போம் குடியரசுத் தலைவருக்கான ஆர்டிக்கல் வந்து பிப்டி அவரோட அதாவது வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஒரு அமைச்சரவை பிரதம கூட ஒரு அமைச்சரவையை அதிகாரம் பண்றதுக்கான எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் கூடிய ஆர்டிக்கல் வந்து பிப்டி த்ரீ இவரை வந்து மறைமுக தேர்தல் வழியில் தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அது அது பேர் வந்து ஒற்றை மாக்கு ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இவருக்கான தகுதிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு அது என்னன்னா முப்பத்தி ஐந்து வயது வந்து பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் அப்படி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அவர் வந்து ஏதாவது இப்போ சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ இல்லை மக்களவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆகும்போது அந்த பதவி வந்து தானாகவே போயிடும் இவர் வந்து மக்களவை க உறுப்பினர்களுக்கு வேண்டிய தகுதியை வந்து வச்சுருக்கணும் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நம்ம இருக்கிற பார்த்தோம் ஒற்றை மாற்று வாக்குமுறை இது யார்லாம் இவருக்கு வந்து ஓட்டு போடுவாங்கன்னா மக்களவை உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அதுக்கப்புறம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இவங்க எல்லாம் இவங்களுக்கு வந்து அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து யூனியன் பிரதேசத்தை சேர்ந்த டெல்ஹிக்கும் பாண்டிச்சேரி ஏன்னா டெல்ஹிக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கு மட்டும்தான் வந்து இதுவே இருக்கு சட்டமன்றமே இருக்கு மற்ற எந்த யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் சட்டமன்றமே கிடையாது ஸோ அந்த சட்டமன்ற எம்எல்ஏஸ் இவங்க எல்லாமே ஓட்டு போட்டு தான் வந்து குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு யார் இப்ப யார் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்கன்னா தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாரு இவரோட பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டு காலம் மீண்டும் இவரை வந்து தேர்தலில் பரி தேர்தலில் நிற்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து இவரோட வீடு எங்கே இருக்குன்னா ராஷ்ட்ரபதி பவன் ராஷ்ட்ரபதி பவன் எங்கே இருக்குன்னா டெல்ஹியில் இருக்கு அந்த டெல் அந்த வீட்டில் தான் அவரோட அலுவலகமும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவரோட ரெண்டு அலுவலகங்கள் வந்து சிம்லால ஒரு அலுவலகமும் ஹைதராபாத்ல ஒன்று இருக்கு ஹைதராபாத்ல இருக்கிறது வந்து ராஷ்டிரபதி பவன் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா சிம்லால இருக்கிறது வந்து ரீட்ரீட் பில்டிங் இந்த ரெண்டு இதுவும் வந்து அவர் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது போயிட்டு ஒரு தடவையாவது போயிட்டு அவரோட அலுவல் பணிகளை வந்து பார்க்கணும் இது வந்து நார்த்ல ஒன்று சவ
இவரோட அதிகாரங்கள் பார்த்தோன்னா இவருக்கு நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்கு நிதி அதிகாரங்கள் நிர்வாக அதிகாரங்கள் சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் நீதி அதிகாரங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய அதிகாரங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நிர்வாக அதிகாரம் பத்தி பார்ப்போம் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கப்பட்ட நிர்வாக அதிகாரம் வந்து எழுபத்தி ஏழாவது ஆர்டிக்கல் படி சொல்லுது அதாவது வந்து மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயரிலே மேற்கொள்ளப்படும் அந்த அது சொல்ற ஆர்டிக்கல் வந்து செவன்டி செவன் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடண்டா இருந்தவர் ராஜேந்திர பிரசாத் இப்ப வந்து பிரசிடண்டா இருக்கிறது வந்து இவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர் எத்தனாவது பிரசிடண்டா ராம்நாத் கோவிந்த் இருக்காருன்னா பதினாலாவது பிரசிடண்டா ராம்நாத் கோவிந்த் இருக்காரு ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணுவாரு மக்களவையில மக்களவையில யார் வந்து சொல்றாங்களோ அவங்களை வந்து பிரசிடன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டு அவர் பரிந்துரைக்கிற அமைச்சரவை குழு வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து நியமிப்பார் ஓகேவா அப்புறம் வந்து இவர் நிறைய முக்கியமான பதவிகள் நியமிப்பார் யாருன்னா மாநிலத்தில் இருக்க ஆளுநர்கள் அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் அதுல இருக்க மற்ற நீதிபதிகள் தலைமை வழக்குற அதாவது அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் சிஏஜி அதுக்கப்புறம் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனர் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வானத்தை யூபிஎஸ்சி இருக்குல்ல யூபிஎஸ்சி போர்ட் இது மெம்பரு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹெட்டு எல்லாருமே வந்து இவர் தான் முடிவு பண்ணுவார் அதே மாதிரி நாட்டோட முப்படை தளபதியும் குடியரசுத் தலைவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பழங்குடி மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆணையம் பிற ஒரு ஆணையம் உருவாக்கணும்னாலும் அது வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் அந்த ஆணையத்தை பிறப்பிக்க முடியும் வேற என்ன வேற இதெல்லாம் தான் அவரோட நிர்வாக அதிகாரங்கள் அடுத்தது வந்து சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் போகலாம் சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் பார்த்தோம்னா அவர் வந்து தேர்தலுக்கு பின்னர் நாடாளுமன்றம் இப்ப தேர்தல் நின்று நாடாளுமன்றம் கூடுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கூட்டத்தொடர்ல அவர் வந்து உரை நடத்தணும் அவர் உரை நடத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த இது துவக்குவாங்க நாடாளுமன்றத்தில் அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது அவர் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டணும் ஒரு மசோதா வந்து நிலுவையில் இருந்தா அவர் வந்து ரெண்டு அவையும் கூட்டி அந்த மசோதாவுக்கான ஒப்புதல் வந்து பெறலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அவரு அவரோட இது இல்லாம வந்து நிதி மசோதாவை வந்து மக்களவையில வந்து தாக்கல் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து மக்களவை வந்து கலைக்கும் அதிகாரம் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் இருக்கு அதே மாதிரி மாநிலங்களவையில பன்னெண்டு பேரையும் மக்களவையில ரெண்டு பேரையும் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் இது சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் நிதி அதிகாரங்கள் பார்த்தா நிதி வரவு செலவு கணக்குல இருக்குல்ல நிதி மசோதா வரவு செலவு திட்டங்கள் இதெல்லாமே வந்து குடியரசுத் தலைவர் அனுமதி பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தாக்கல் பண்ணப்படும் மக்களவையில அதுக்கப்புறம் அவசர கால நிதி இருக்குல்ல இந்தியாவோட அவசர கால நிதி அதுவும் குடியரசுத் தலைவர்கிட்டதா இருக்கும் அவரோட ஆணை பேர்ல தான் அந்த அவசர நிதியில வந்து பணம் எடுப்பாங்களே அதுக்கப்புறம் ஐந்து ஆட்டுக்கு ஒரு முறை வந்து பினான்ஸ் கமிஷனா ஆரம்பிப்பாரு இந்த பினான்ஸ் கமிஷனான ஆர்டிக்கல் வந்து டூ எயிட்டி அஞ்சாண்டுக்கு ஒரு முறை ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி வந்து நடுவுல வந்து மத்திய மாநிலத்துக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அப்பையும் வந்து பினான்ஸ் கமிஷன் ஆரம்பிப்பாங்க நிதி நீதி அதிகாரங்கள் அவரோட ஜஸ்டிஸ் இதுன்னு பார்த்தோன்னா எப்பயுமே வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து மன்னிக்கிற அதிகாரம் கொண்டவர்னு சொல்லுவாங்க தண்டனையில இருந்து மன்னிக்கிறது விடுவிக்கிறது அதுக்கப்புறம் குறைக்கிறது இல்லைன்னா தண்டனை ஒத்தி வைக்கிறது இது எல்லாமே நீ குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கிய அதிகாரம் இந்த அதிகாரம்லாம் எந்த சட்டத்தின் மூலயமா அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குன்னா செவன்டி டூ ஆர்டிக்கல் படி தான் இந்த மன்னிக்கிறதுக்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது செவன்டி டூ ஆர்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் நான் அவர் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வந்து விளக்கமே சொல்ல தேவையில்லை இந்த மாதிரி பண்ணா நீதிமன்றத்துக்கு விளக்கம் சொல்ல தேவையில்ல எப்ப அவர் விளக்கம் சொல்ற நிலைமை வரும்னா நாடாளுமன்றத்துல வந்து அவருக்கு எதிராக ஏதாவது வந்து குற்றச்சாட்டு சாக்கல் பட்டிருக்கும் போது தான் அவரால் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணாம இருக்க முடியும் இருக்க முடியாது ஓகேவா ஏதாவது குற்றம் சாட்டப்பட்டா அப்ப அவர் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு பதில் சொல்லணும் மத்த நேரத்துல அவர் நீதிபதிக்கு பதில் சொல்ல தேவையில்லை ராணுவ அதிகாரங்கள்னா அவர் வந்து படை தளபதி படைக்கு இந்திய பாதுகாப்பு படைக்கு தளபதி வந்து யாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் அதற்கான சட்டப்பிரிவு எது சொல்லுதா பிப்டி த்ரீ டூ பிப்டி த்ரீ டூ தான் வந்து பாதுகாப்பு படை தளபதின்னு குடியரசுத் தலைவரை சொல்லுது அவர் வந்து ஒரு நாட்டு மேல போர் தொடுக்கவும் முடியும் அமைதியை கொண்டு வரவும் முடியும் ராஜதந்திர அதிகாரங்கள்லாம் இப்ப வெளியூர் தூதர்கள்லாம் நம்ம போடுவோம் இந்திய தூதர்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவோம் அவ அவங்கள டிசைட் பண்றதும் குடியரசுத் தலைவர் தான் அதே மாதிரி வெளிநாட்டு தூதர்களை வருகை பெறும்போது அவங்கள வரவை வெல்கம் பண்றதும் குடியரசுத் தலைவர் தான் அதற்கப்புறம் வந்து இந்த உடன்படிக்கைகள் ஒப்பந்தங்கள் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் அதுல யார் பேர்ல நடக்கும்னா குடியரசுத் தலைவர் பேர்ல தான் நடக்கும் மாநாடுக்கெல்லாம் பிரதமர் போவாரு ஆனா அந்த கையெழுத்து அந்த சைதெல்லாம் வந்து குடியரசுத் தலைவர்
இது சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டேட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபினான்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி இதெல்லாமே அவர்கிட்ட தான் அதிகாரம் இருக்கு இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி டூன்றது ஃபர்ஸ்ட் பஞ்சாப்ல தான் போட்டாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் பஞ்சாப்லயும் கேரளாவிலும் தான் அதிகபட்சமா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து வந்திருக்கு எத்தனை தடவைனா ஒன்பது தடவை வந்திருக்கு குடியரசுத் தலைவர் வந்து நீக்கம் குடியரசுத் தலைவரை வந்து அவர் மேல குற்றம் சாட்டி நாடாளுமன்றத்துல வந்து தாக்கல் பண்ண நீக்க முடியும் அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதுனா அதற்கான சட்ட வர பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னை வச்சு அவரை வந்து தூக்கிடலாம் நம்ம அப்ப அவர் தலைவரை வந்து பதவி நீக்கம் செய்யணும் நாடாளுமன்றத்துல வந்து குற்றம் சாட்டு இரு அவையிலும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்க நாளில ஒரு பங்கு பேர் வந்து ஓட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அவங்களோட இது பதவி வந்து போயிடும் இதுக்கான சட்டப்பிரிவு வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் இப்ப இவர் குடியரசுத் தலைவரின் தனி சலுகை குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து தனி சலுகை இருக்கு அந்த அதை பத்தி பேசுறது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு பார்ட் ஒன் ஆர்டிகல் என்னன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து தன்னோட வேலையை செய்யறதுக்கான அவர் என்ன வேணா பண்ணலாம் அது வந்து நீதிமன்றம் வந்து கொஸ்டின் கேட்க முடியாது இதுதான் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் துணை குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து அறுபத்தி மூணாவது அவர் ஐம்பத்தி மூணு இது அறுபத்தி மூணாவது சட்டத்திட்டப்படி குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆஹ் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இது வந்து நாட்டுல வந்து ரெண்டாவது உயர்ந்த பதவினா துணை குடியரசுத் தலைவர் இது வந்து எந்த இதுல இருந்து நம்ம எடுத்தோம்னா அமெரிக்க துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒப்பானதா நம்ம அந்த அந்த இதுதான் வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கும் நிகரா இருக்கு இவங்களோட தகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பது வய முப்பத்தி அஞ்சு வயசு இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆஹ் மத்திய அரசுல எந்த அரசுலயோ வந்து அமைப்புகள் ஊதியம் பெறும் பதவியில இருக்க கூடாது இந்திய குடிமகனா இருக்கணும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களான தகுதி இருக்கணும் துணை குடியரசு தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் முறை வந்து சட்டப்பிரிவு வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேர்தல் முறை பத்தி சொல்லுது அதாவது மறைமுக தேர்தல் மூலயமா அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் துணை குடியரசு தேர்தல் முறையை பத்தி சொல்லுது அதுக்கப்புறம் இவங்க ஐந்து ஆண்டு போஸ்ட் இருப்பாங்க இவர் வந்து மாநிலங்களவை தலைவரா வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் இருப்பார் ஓகேவா இப்ப வந்து துணை குடியரசு இல்லைன்னா அப்ப அந்த போஸ்டிங்ல யார் வேலை பார்ப்பாங்கன்னா மாநில அவங்க மாநிலங்களவை துணை தலைவர் இருப்பார்ல அங்க மாநிலங்களவை துணை தலைவர் அவர் வந்து துணை குடியரசு தலைவரோட வேலையை பார்ப்பாங்க குடியரசு தலைவரும் துணை குடியரசு தலைவர் ரெண்டு பேருமே இல்லாத நிலைமை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிய வந்து இந்த பொறுப்புல உட்கார வைப்பாங்க ரெண்டு பேருமே இல்லாத போது அப்படி வந்து நம்ம நாட்டுல ஒரு தடவை நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல ஹிதையுல்லா ஹிதயத்துல்லா ஹிதயத்துல்லான்ற ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தலை தலைமை நீதி வந்து குடியரசு தலைவரா வந்து நியமிக்கப்பட்டார் இவர் தான் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து ஆஹ் ஒரு நீதிபதி வந்து நியமிக்கப்பட்டது ஹிதயுல்லா ஹிதயதுல்லா ஹிதயதுல்லா ஓகேவா இவரோட பதவி நீக்கம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையும் இவரோட இதை பத்தி வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுவாங்க ஆனா பதினாலு நாளுக்கு முன்னாடியே வந்து இப்படி ஒரு தீர்மானம் போடுறோன்றத வந்து துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு தெரிவிக்கணும் மாநிலங்களவையின் தூ தலைவராக வந்து இவருக்கு சில பணிகள்லாம் இருக்கு அதுதான் அவங்க இந்த கூட்டத்தை நடக்கணும் நடத்தணும் அதுல மரபு வந்து ஒழுங்கு வந்து தவறாமல் தீர்மானிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு அனுமதிக்கணும் தீர்மானம் நடத்துறதுக்கு அனுமதிக்கணும் பிரச்சனையா இருந்தா அவைகளின் நடவடிக்கைகளை ஒத்தி வைக்கிறதில் அவைய வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வருது அதற்கப்புறம் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து அதிகபட்சம் குடியரசுத் தலைவர் இல்லைனா துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவர் வேலையை பார்ப்பார் அதாவது எப்பனா வந்து அவர் உடம்பு சரியில்லை இல்லைன்னா வந்து அந்த போஸ்டிங் காலியா இருக்கும்போது துணை குடியரசுத் தலைவர் வேலை பார்ப்பார் எத்தனை மாசம் வரைக்கும் அவர் அந்த மாதிரி வேலை பார்க்கலாம்னா ஆறு மாசம் வரைக்கும் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு வேலை பார்க்கலாம் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கு ஏன்னா அவர் மாநிலங்களவையில தலைவரா இருக்காரு ஸோ மாநிலங்களவை ஏதாவது ஓட்டிங் நடந்ததுன்னா அப்ப வந்து ரெண்டு பக்கமே அதுக்கு வந்து எதிர்ப்போ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி வந்து அதோட ஆதரவும் ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து கேஸ்டிங் ஓட் அப்படின்ற ஓட்டு கொடுப்பாங்க அது எந்த சட்டத்திட்டம்னா நூறுன்ற சட்டத்திட்டம்படி கேஸ்டிங் ஓட் கொடுப்பாங்க அவர் வந்து அவரோட ஓட்டை எதிர்ப்பும் போடலாம் விரும்பியும் போடலாம் அது அவரோட உரிமை இத வந்து யாராலையும் கேள்வியும் கேட்க முடியாது அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது பிரதம அமைச்சர் பிரதம அமைச்சருக்கு செவன்டி போர் ஒன் வந்து ஆர்டிகல் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவத்துக்கும் அவருக்கு வந்து அறிவுரை சொல்றதுக்காகவும் பிரதம அமைச்சரையும் அவரோட அமைச்சரவை குழுவையும் உருவாக்குச்சு ஓகேவா இதுல வந்து யார்
மக்களவையில பெரும்பான்மையா இருக்க கட்சியோட தலைவர் தான் வந்து பிரதமரா இருப்பாரு இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பாங்க பிரதமர் சொல்றவங்க வந்து அமைச்சரவை குழுவில வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமிப்பார் பதவி பிரமாணம் ரகசிய ரகசிய காப்பு பிரமாணம் இது எல்லாமே வந்து பிரதமருக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் பண்ணுவார் ஆனால் இந்த குடிய பிரதமருக்கான அமைச்சருக்கான படி சம்பளம்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து நாடாளுமன்றம் டிசைட் பண்ணும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இல்லாதவங்க கூட ஒரு அமைச்சராக முடியும் ஆனால் ஆறு மாதத்துக்குள்ள அவங்க வந்து ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் இந்த அமைச்சர்கள் எல்லாருமே வந்து மக்களவைக்கு பொறுப்புள்ளவங்க நடத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அமைச்சரா இருந்தது நேரு ஓகேவா இப்ப அமைச்சரா ஃபர்ஸ்ட் பிரதம அமைச்சரா பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தது வந்து நேரு இப்ப பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறது வந்து மோடி மோடி வந்து எத்தனாவது பிரைம் மினிஸ்டரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்னா பதினாறாவது பிரைம் மினிஸ்டரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இப்ப நடந்த எலெக்ஷன் பதினேழாவது எலெக்ஷன் பதினாறாவது பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து மோடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்த பிரதம அமைச்சரோட செயல்பாடுகளும் கடமைகளும் பிரதம அமைச்சரோட கடமைகள் வந்து எந்த சட்டத்திட்டத்தில் சொல்றாங்கன்னா செவன்டி எயிட் ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் வந்து பிரதமரோட கடமைகளை சொல்லுது அவர் வந்து அமைச்சரவைய வந்து ஒரு நிலையான அவைய மாத்தணும் அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கூட்டுறாங்கல்ல கூட்டத்தை அதுக்கான அர்ஜெண்டாவ அவர் தான் ரெடி பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த அமைச்சரவையின் தலைவரும் அவர் தான் கேபினட் கூட்டம் வந்து நடைபெறலனா அவர் வந்து பிரதமர் வந்து அவரோட சகாக்களை ரெண்டு அல்லது மூன்று பேரை வந்து சந்தித்து முடி சில முடிவுகளை எடுக்கலாம் ப எல்லா துறைகள் பணிகளையும் கண்காணிக்கணும் அதே மாதிரி பிரதம அமைச்சர் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சருக்கும் நடுவில் பாலமா இருப்பாரு நாட்டோட முக்கிய செய்தி தொடர்பாளரா பிரதமர் இருக்காரு பிரதமர் வந்து இந்த சார்த் மாநாடு காமன்வெல்த் அணிசேர நாடுகளின் உச்சி மாநாடு இது மாதிரி எல்லா மாநாடுகளும் பிரதமர் தான் கலந்துப்பாரு பிரதம அமைச்சர் தான் நாட்டின் உண்மையான அமைச்சர் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் அரசின் தலைவர் பிரதமர் வந்து அரசாங்கத்தின் தலைவர் சரி அமைச்சரவை குழுன்னு பார்த்தோம் அந்த அமைச்சரவை குழு என்ன சொல்றதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒட்டு மொத்தமா மக்களவையில ஒரு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்களே அதை வந்து போர் சாரி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருப்பாங்க இப்போதைக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்காங்க அந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுட்டோம்னா அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் வந்து அமைச்சரவை குழுவை உருவாக்கணும் ஓகேவா இந்த அமைச்சரவை குழு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அமைச்சரவை குழு வந்து மூன்று விதமாக இருக்கும் கேபினட் அல்லது ஆட்சிக்குழு அதுக்கப்புறம் வந்து அரசாங்க அமைச்ச அமைச்சர்கள் அதுக்கப்புறம் இணை அமைச்சர்கள் இந்த கேபினட் கேபினட் அமைச்சர்கள் தான் வந்து அந்தந்த வந்து துறை ஒதுக்குவாங்க இந்த நிதித்துறை அதுக்கப்புறம் வந்து பாதுகாப்பு வெளியுறவுத்துறை உள்துறை இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணுவாங்க இந்த குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவசர நிலை வந்து கொண்டு வரணும் சொல்றது கூட இந்த அமைச்சர் கேபினட் அமைச்சர்கள் தான் திருத்தங்கள் கொண்டு வர்றது இவங்களோட பங்கு வந்து பெருசா இருக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரைகளுடன் மக்களவைகளை அறிமுகப்படுத்தும் ஓகே நிறைய மாநாடு கொள்கைகள் உடன்படுக்கைகள் எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுவாங்க அடுத்தது அரசாங்க அமைச்சர்கள் அரசாங்க அமைச்சர்கள் வந்து ரெண்டாவது வகையில் இருக்காங்களா இவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறையில் ஒரு பொறுப்பு அமைச்சராக இருப்பாங்க இவங்க வந்து இவங்க அழைப்பு விடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும் அரசாங்க அமைச்சர்கள் இணைய அமைச்சர்கள்ல இந்த அரசாங்க அமைச்சர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து கேபினட் அமைச்சர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த இணைய அமைச்சர்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ வந்து நிர்வாகம் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா நம்ம வந்து பிரதமர் வரைக்கும் பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது யாருன்னா இந்திய நாடாளுமன்றம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தை பற்றி சட்டமன்றத நாடாளுமன்றத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எந்த ஆர்டிக்கல் வருதுன்னா செவன்டி நைன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட் வந்து அதே ஃபைவ் தான் ஓகே மத்திய அரசு தான் இது வரும் அதனால் பார்ட் ஃபைவ் தான் இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா குடியரசு இந்த இதுல வந்து மூன்று மூன்று பகுதிகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜ்சபா அதுக்கப்புறம் லோக்சபா குடியரசுத் தலைவர் எத்தனையும் பத்தி பார்த்துறோம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறது ராஜ்சபா ராஜ்சபான்றது மக்களவை இல்லைன்னா மேலவைன்னு சொல்லுவாங்க ராஜ்சபால எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அதுல இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து மாநிலங்கள்ல இருக்க எம்எல்ஏ சாலையும் யூனியன் இருக்க எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ வாலையும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் மீதி பன்னெண்டு பேர் வந்து பிரசிடென்ட் தேர்ந்தெடுப்பாங்க கலை அறிவியல் ஓகே இவர்களுக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்கு அது என்ன தகுதின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து முப்பது வயசு பூர்த்தி ஆனவங்களா இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கடன் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது மனநிலை சரியில்லாமல் இருக்கக்கூடாது அரசாங்க ஊதியம் பெறும் பதவியிலும் இருக்கக்கூடாது நாடாளுமன்றம் அவ்வப்போது நடைமுறை வந்து தகுதிகளை பெற்று இருக்கணும் எந்த மத்த எந்த உறுப்பினராகும் மக்களவையில சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருத்தல் கூடாது ஓகே மாநிலங்களவை உறுப்பினர்
துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து மாநிலங்களவை தலைவரா இருப்பாரு மாநிலங்களவையோட துணை தலைவர் வந்து இந்த மெம்பர்ஸ் ஆக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவர் இதுக்கான தேர்தல் அந்த எம்எல்ஏஸ் தான் ஓகே இது என்னன்னா குடியரசுத் தலைவர் யூஸ் பண்ணல அதே ஒற்றை மாற்று வாக்கு ஒற்றை மாற்று வாக்கு ரொம்ப முக்கியம் மாற்று வாக்குனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லோவா இருக்கவங்களுக்கு இது பண்ணிட்டு அது மாதிரி நம்ம சிஸ்டம் படிச்சோம்ல லெவன்த்ல அதான் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மாநிலங்களவின் செயல்பாடுகள் இவங்களோட செயல்பாடுகள் பார்த்தோம்னா நிதி மசோதா தவிர மற்ற எல்லா மசோதாவும் மாநிலங்களவையில ஒப்புதல் வாங்கணும் அப்படி ஒப்புதல் வாங்கணும்னா ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஒப்புதல் பெறணும் பெறாம இருந்ததுன்னா அதை வந்து குடியரசுத் தலைவர் அந்த இரண்டாவையும் கூட்டி அதற்கான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவார் அதற்கப்புறம் மாநிலங்களவை வந்து இந்த குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வந்து இது பண்றாங்கல்ல பழி சுமத்து வெளியில் அனுப்புறாங்கல்ல பணி நீக்கம் அதுல வந்து மாநிலங்களவை பங்கு இருக்கு அதே மாதிரி மாநிலங்களவையிலும் வந்து சட்ட திருத்தம் ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்றத வந்து அங்கேயும் தாக்கல் பண்ணுவாங்க அதே அதுக்கப்புறம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷன்ல துணை குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷன்ல வந்து இவங்க வந்து வாக்களிக்கும் அதிகாரம் இருக்கு மாநில அரசு பட்டியலை உருவாக்கும் மாநில அரசு பட்டியல் இருக்குல்ல அந்த பட்டியலை உருவாக்குற அதிகாரம் வந்து மாநிலங்களவைக்கு தான் இருக்குது ஸ்பெஷல் அதிகாரம் மாநில அரசோட பட்டியலை உருவாக்குற அதிகாரம் மாநிலங்களவைக்கு தான் இருக்கு அதுல வந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்ல மூணுல ரெண்டு பேர் வந்து ஓகே சொன்னாங்கன்னா ஒரு தீர்மானத்தை வந்து ஒப்புதல் பெறுது அப்படி மூணுல ரெண்டு பேர் பெரும்பான்மை கிடைச்சதுன்னா நம்ம வந்து அகில இந்திய அகில இந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அந்த யூபிஎஸ்சி எல்லாம் அந்த மாதிரி அகில இந்திய பணிகளா இருக்கா அதை உருவாக்கவும் இவங்களால மாநிலங்களவையால முடியும் அதை நீக்கவும் மாநிலங்களவையால முடியும் ஓகேவா நிதி மசோதா வந்து நம்ம வந்து மக்களவையில் தான் தாக்கல் பண்ணுவாங்க நிதி மசோதாவை வந்து மா மாநிலங்களவையால் நிராகரிக்க முடியாது இப்படி ஒன் பதினாலு நாளுக்குள்ள மாநிலங்களவை ஒப்புதல் தரலன்னா மக்களவை வந்து அதை தானாகவே அப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மாநிலங்களவை வந்து ஒரு சட்ட திருத்த முன்வரைவு சொல்லுச்சுன்னா அதை மக்களவை ஏத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை காதில் வாங்கி கொடுக்கணும் தேவையில்லை ஓகேவா மாநிலங்களவைக்கு எந்த திருத்த சட்டம் கொண்டு வந்தா அது முன்மொழிவு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சட்டம் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வாங்கன்னு மாநிலங்களவை சொன்னாலும் அதை மக்களவை வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டியதில்லை அவங்க நிராகரிச்சிட்டும் போலாம் இதுதான் மாநிலங்களவை நம்ம இப்ப பார்க்க போறது மக்களவை மக்களவைனா மக்களால் தேர்ந்தப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இருப்பாங்களா மக்களவையில் வந்து எத்தனை பேர் அம்மா அதிகபட்சம் இருப்பாங்கன்னா ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் ஆனால் இப்போ வந்து ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் அதில் ஐநூற்றி முப்பது பேர் வந்து மாநிலங்கள்லேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் பதிமூணு பேர் வந்து பிரதேச அரசுங்களும் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ரெண்டு வந்து ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பார் மக்களவை உறுப்பினர்களின் தகுதி வந்து பார்த்தோம்னா இருபத்தி வயது ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது மனநிலை சரியில்லாத கடன் அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது வாக்காளர் தான் இருக்கணும் இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல ஓகேவா மக்களவை உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் இது வந்து அஞ்சு வருஷம் இது அஞ்சு வருஷம் பதவி காலம் ஆனால் வந்து பிரதம அமைச்சர் வந்து அவரோட அமைச்சரவை குழு வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் இது வந்து கலைஞ்சிரும் கூட்டணிக்கு அது மாதிரி பெரும்பான்மை இல்லாத பட்சத்தில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து மக்களவை கலைப்பார் இது வந்து இந்த தேர்தலில் வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வந்து நடத்தும் மக்களவையோட செயல்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து மசோதாக்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துவாங்க அதை நிறைவேற்றவும் செய்வாங்க குடியரசுத் தலைவர் உச்சமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இவங்களோட நீ பதவி நீக்க விவகாரத்திலையும் இவங்க வந்து கலந்துப்பாங்க அதே மாதிரி மாநில மா குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் இவங்களோட எலெக்ஷன்ல வந்து இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை இல்ல தீர்மானம் வந்து லோக்சபில கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னா இவங்க வந்து எல்லாரும் பதவி பதவி வந்து ராஜினாமா பண்ணணும் தமிழகத்துல இருந்து பதினெட்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் முப்பத்தி ஒன்பது மக்களவை உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க சபாநாயகர் சபாநாயகர் யாருன்னா மக்களவையில இருந்து உறுப்பினர் இருக்காங்களா அவங்களாம் ஓட் போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறார் தலைவர் தான் சபாநாயகர் மக்களவையின் தலைவர் தான் சபாநாயகர் இவர் வந்து ஒரு மசோதாவை அது பண மசோதாவா இல்லைன்னா சாதாரண மசோதாவா அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் வந்து சபாநாயகர் தான் உண்டு அதே மாதிரி இந்த இது இருக்குல்ல அது பேர் வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஷெடியூல் டென் அதுல படி ஒரு உறுப்பினர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தவறை செய்திருக்காரா இல்லையான்னு முடிவு சொல்லி அவர் பதவியில இருந்து தூக்குற அதிகாரமும் சபாநாயகருக்கு தான் உண்டு சபாநாயகர் வந்து பருகை புரியல்னா துணை சபாநாயகர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து மக்களவை தலைமை வகிப்பாங்க நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் வந்து மூன்று இது
செப்டம்பர் நடக்கும் அப்புறம் நவம்பர் டிசம்பர் வந்து குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடக்கும் நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா நாடாளுமன்றம் வந்து குடிய எல்லா ச சட்டம் இயற்றும் வரவு செலவு திட்டங்களை வந்து நிறைவேற்றும் பொதுமக்கள் குறைய இதெல்லாம் போக்கும் அதே மாதிரி நாடாளுமன்றம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தலைமை கணக்கு கணக்கு தணிகர் சிஏஜி இவங்கெல்லாம் சட்ட விதி படி நடந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து பணி நீக்கம் செய்யும் இவங்க கேள்வி கேட்பாங்க தீர்மானம் நிறைவேற்பாங்க ஒத்தி வைப்பாங்க இதெல்லாம் இதோட வேலை நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு அது என்னன்னா நாடாளுமன்றத்தால் மட்டும்தான் மாநிலங்களவையோட அந்த இது எல்லை இருக்குல்ல எல்லையை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும் நாடாளுமன்றத்தால் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம் பார்க்கலாம் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் இவர் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு செவன்டி சிக்ஸ் வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து வகுத்திருக்கு குடியரசுத் தலைவர் வந்து இவரை நியமிப்பாரா இவர் வந்து நாட்டின் உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி இவருக்கான தகுதிகள் பார்த்தோம்னா இவர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிமன்ற நீதிபதியாவோ இல்லைனா வந்து உயர் ஐயோ சாரி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கான தகுதியை வந்து இவர் பெற்றுக்கணும் அதாவது வந்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அஞ்சு வருஷம் இல்லைனா வந்து உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக பத்து வருஷம் இல்லைனா வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட ஒரு நல்ல சட்ட வல்லுநராக வந்து அவர் பார்வையில் தோன்றும் இதெல்லாம் அவருக்கான இது குடியரசுத் தலைவர் விரும்புகிற வரைக்கும் இவர் வந்து பதவியில் இருக்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் விலகு சொன்னோடனே இவர் விலகினும் இல்லைனா இவரே ஏதாவது லெட்டர் கொடுத்து விலகிடலாம் இவரோட பொறுப்பு கடமை என்னன்னு பார்த்தோம்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து சட்ட விரோ சட்ட இதுவாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகேவா அதிகாரம் இருக்கு அதே மாதிரி நாடாளுமன்றத்தில் ரெண்டு அவையிலுமே வந்து இவங்க உறுப்பினராக போய் அங்க நடக்கிற செயல்முறைகளை பத்தி அதுல பங்கு கொள்ளலாம் பேசுவதற்கும் அங்க பங்கு கொள்ளலாம் ஆனா அங்க நடக்கிற ஓட்டிங்ல மட்டும் இவங்களால கலந்துக்க முடியாது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சலுகைகளும் வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் கிடைக்கும் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது நீதித்துறை நீதித்துறை உச்ச நீதிமன்றம் இந்த உச்ச நீதிமன்றம் தான் இந்தியாவிலே வந்து ஒரு உயர்ந்த நீதிமன்றமாக இருக்கும் ஓகேவா இது மூன்றாவது மத்திய அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது அங்கமாக இது விளங்குது இது வந்து இந்திய அரசா அரசியல் அமைப்பின் சட்டத்தின் பாதுகாவலன் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா உச்ச நீதிமன்றம் வந்து புதுடெல்லியில வந்து நைன்டீன் பிப்டி ஜான்வரி டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நிறுவப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து சட்டமன்ற கூட்டாட்சி நீதிமன்றங்கள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து உச்ச நீதிமன்றமா நைன்டீன் பிப்டி ஜான்வரி டுவெண்ட்டி எயிட்ல வந்து இது உருவாகிச்சு உச்ச நீதிமன்றம் எப்படி அமைச்சதுன்னா நைன்டீன் பிப்டில அப்ப வந்து தலைமை நீதிபதி உட்பட மீதி நீதிபதியும் சேர்ந்து எட்டு பேர் இருந்தாங்க இப்ப இருபத்தி எட்டு பேர் இருக்காங்க இவங்களோட நியமனம் யார் பண்ணுவாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் பண்ணுவாரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கான தகுதிகள் பார்த்தோம்னா அதே தான் என்னன்னா உயர் நீதிமன்றத்தில் ஐந்து ஆண்டு வந்து நீதிபதியா இருக்கணும் இல்லைன்னா வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்தாண்டு வழக்கறிஞராக இருக்கணும் இல்லை குடியரசுத் தலைவர் பார்வையில் சட்ட வல்லுநராக இருக்கும் தற்கால அடிப்படையில் கூட நீதிமன்ற நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வந்து நியமிக்க முடியும் அதே மாதிரி உங்களோட வயது வரம்பு கடைசி பீரியட் என்னன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகேவா முடிவதற்கு முன்பாகவே வந்து பதவி காலம் முடிவதற்கு முன்னாடி வந்து குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட பதவி விலகல் கூட கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து இவங்களை வந்து நாடாளுமன்றத்தில் கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும் இவர்களோட அதிகாரம் பார்த்தோன்னா இவங்களுக்கு அதிகாரம் அஞ்சிருக்கு தனக்கே உரிய அதிகாரம் ஓகேவா நீதி வரை வரையறை அப்படின்னு சொல்ல என்னன்னா மாநிலங்களுக்கு இடையான பிரச்சனை இரு மாநிலங்களுக்கு இடையான பிரச்சனை அதே மாதிரி அடிப்படை உரிமைகளை ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா இது தனக்கே உரிய அதிகாரத்தை வச்சு உச்ச நீதிமன்றம் அதை வந்து தீர்க்கும் இந்த அடிப்படை உரிமையை வந்து எப்படி பண்ணணும் ஆட்கொணர் மனு ஆட்கொணர் நீதி பேராணை அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேராணை தடை உறுத்தும் நீதி பேராணை அதுக்கப்புறம் வந்து உரிமை விடவா அது இல்லை தகுதி உண தகுதி வினவு நீதி பேராணை இன்னொரு நீதி பேராணை என்னது அதான் எனக்கு மறந்து போச்சு சரி அது அப்புறமே பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நீ நீதி வரையறுனா மேல்முறையீட்டு உச்ச நீதிமன்றம் நம்ம நாட்டில் மேல்முறையீடு செய்கிறது கடைசியானது சிவில் குற்றவிய குற்றவியல் இந்த ரெண்டு இதுமே வந்து இதில் வரும் உயர் நீதிமன்றம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுக்கணும் அப்பதான் நம்மளால உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய முடியும் அதுக்கப்புறம் ஆலோசனை நீதி வரையறைனா பிரசிடென்ட்டுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து உயர் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அறிவுரை கூறலாம் இதர நீதி வரையறையில் என்ன வரும்னா 
உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பிறகு ஆணையம் வந்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லா நீதிமன்றத்துக்கும் கட்டுப்பாடணும் அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவரும் ஒப்புதல் பெற்று நீதிமன்றத்தின் பொதுவான செயல்கள் வழிமுறைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் தனது பணி அமைப்பு முழு கட்டுப்பாட்டை வந்து எல் நீதிமன்றத்தோட மு மற்ற நீதிமன்றத்தோட முழு கட்டுப்பாட்டை உச்ச நீதிமன்றம் தனக்க வச்சிருக்கலாம் நீதி புறநாய்வு நீதி புலனாய்வுல வந்து ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்திட்டம் வந்து சட்ட திருத்தம் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அரசியலமைப்புக்கு எதிராக இருந்ததுன்னா அதை வந்து கேட்கறதுக்கான உரிமை வந்து நீதி புலனாய்வு தருது அது எங்கெல்லாம் மத்திய மாநிலங்களுக்கு இடையான பிரச்சனைகள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஏற்படும் சந்தேகங்கள் கருத்து வேற்றுமைகளை விலக்கி அடிப்படை உரிமையில் பாதுகாத்தல் மாநில சட்டமன்றங்கள் ஏற்றும் சட்டங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் போன்றவை உச்ச பெற்றுள்ளது